वेलकम क्लास टेंथ स्टूडेंट्स सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो इन दिस सीरीज वी हैव डन अप टू अ फोर्स वर्किंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो just like uh, we want to know what are the direction of magnetic field that is clockwise or anti clockwise by a bar magnet a circular coil a loop solenoid or electromagnet now we will want to know what is the direction of force which is being exerted upon a current carrying conductor for that purpose we have Fleming's left hand rule and this rule will tell us how the direction of force will changed according to the change in direction of magnetic field or in the change of direction of electric current okay the direction of force uh, bracket mein motion isliye likha hai because we know that force and motion are related quantities the direction of force of a current carrying conductor in a magnetic field you know that that a current carrying conductor is a magnet itself and we have placed this current carrying conductor in a magnetic field so it will feel a force and we are interested now to find out the direction of the magnetic field because magnitude we have already got and that is f is equal to b i l साइन थीटा इट स्टेट्स दैट अब जो फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या बोलता है इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड द थम फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर जैसे कि यहां पर रखा हुआ है ये आपका लेफ्ट हैंड है ये आपका थम फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर भी लिखते हैं कई बुक्स में एंड दिस इज सेकेंड फिंगर और मिडल फिंगर अब हमने इनको क्या किया इस तरीके से प्लेस किया के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं थम और ये फर्स्ट फिंगर भी ये थम और ये वाली फिंगर भी और ये दोनों भी आप करके देखेंगे इस तरीके से तो अपने हैंड को तो वी कैन मेक दिस अरेंजमेंट ओके नाउ विल सी थम फोर फिंगर एंड सेकंड फिंगर और मिडल फिंगर व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग ओके सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस फोर फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर अगर हम ड्रग दें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सपोज करिए कि ये मैग्नेट है हमारी तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी ऐसे ही होगी नॉर्थ टू साउथ सो वी विल पुट दिस फिंगर इन दिस डायरेक्शन और अगर अपोजिट होगी तो फिर इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे एंड करंट की डायरेक्शन भी आप लोगों को पता होगी बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन इन वट सेंस और इन वट अरेंजमेंट यू हैव कनेक्टेड बैटरी कि बैटरी का पॉजिटिव किधर है या बैटरी का नेगेटिव किधर है अगर पॉजिटिव इधर है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी एंड इफ पॉजिटिव इज लाइक दिस देन वी विल बी हैविंग डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस सो वी विल पुट फर्स्ट फिंगर सेकेंड फिंगर इन दिस डायरेक्शन देन फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बींग एग्जर्टेड अपॉन द कंडक्टर दिस इज द कंडक्टर will be represented by the direction of thumb. तो इससे क्या पता लग रहा है अगर आपका magnetic field मान लीजिए इधर है इस direction में है और current की direction कहाँ पर है downward. तो force कहाँ पर लग रहा है upward. और अगर current की direction आपकी change हो जाए और magnetic field की direction change हो जाए तो you can see that direction of the force will also exert. आप अपने hand को इस तरीके से place करके देखिए okay? You will come to know कि how it works. और फिर आप डाउनवर्ड कर देंगे किसको अपने थम को तो यू विल सी दैट द फोर्स विल बी वर्किंग डाउनवर्ड ओके वी विल यूज दिस लेफ्ट हैंड रूल इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और टॉर्क इन इलेक्ट्रिक मोटर वी विल यूज अ कॉयल इन इलेक्ट्रिक मोटर एंड वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन दैट कॉयल और टॉर्क इन मोटर एंड दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कि हमारी जो मोटर है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी ऑल राइट 
so this topic fleming's left hand rule is associated with the previous topic which was force working on current carrying conductor placed in a magnetic field all right 